Είμαι ο Γκρίξ Διάρτη Καρδιά σα και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο θα δούμε αυτό το προϊόν που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου και όπω μπορείτε να διακρίνετε είναι το Huawei Watch GT Runner. Ένα ολοκέντρο ρολόι το οποίο κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα και είναι ένα προϊόν το οποίο πέραν των υπολείπων λειτουργιών που έχουν τα smartwatch απευθύνεται σε ένα σαφώ ευρύ κοινό αλλά επικεντρώνεται και λίγο. Στο τρέξιμο, γιατί με κάποιες λειτουργίες που έχει, μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι, να το κάνουμε καλύτερα, να προπονούμαστε καλύτερα, για να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με αυτό σαν οδηγό. Οφείλω εδώ πέρα να ξεκαθαρίσω το εξής. Αυτό το προϊόν το οποίο θα δούμε σήμερα δεν είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ έχω αγοράσει, όπως γίνεται με όλα τα προηγούμενα που έχουμε δει στα βιντεάκια. Το συγκεκριμένο μου δόθηκε από το Huawei Customer Service Center, το οποίο είναι στη Μιχαλοκοπούλου 178 στο κέντρο της Αθήνας, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε και να το παρουσιάσουμε. Με έχουν θεσσαλονικό τικό ακούστηκε αυτό, μου έχουν δώσει τη δυνατότητα και μου έχουν πει ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να μπορέσω να κάνω συγκριτικό, να το πω με αυτόν τον τρόπο, με το Huawei Watch GT2 Pro το οποίο αγόρασα εγώ, ούτω ώστε να δω πού είναι καλύτερο, πού μπορεί να είναι χειρότερο ή πού μπορεί να είναι εισάξιο. Εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε ωστόσο στο κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει και πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Έχω λοιπόν στα χέρια μου το κοπίτι το οποίο χρειαζόμαστε. Αυτό εδώ όπως βλέπετε είναι τυλιγμένο κανονικά με το πλαστικό που έχουν όλα αυτά τα ρολόγια. Σας το ανοίγω εγώ από εδώ πέρα και σας δείχνω και το συγκεκριμένο σαν πληροφορία. Θα δείτε σε δεύτερο χρόνο για ποιο λόγο σας το δείχνω. Βλέπετε εδώ πέρα το serial number τη συσκευή. Πάμε ωστόσο να το ανοίξουμε για να μπορέσουμε να δούμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν αυτό. Αρχικά... Θα σας δείξω το προϊόν από μέσα, τι περιέχει η συσκευασία και θα δούμε σε δεύτερο χρόνο τις λεπτομέρειες. Όπως ήταν και στο προηγούμενο το κουτάκι, έχουμε εδώ πέρα μέσα το ρολόι μαζί με το λουράκι του. Το λουράκι του είναι ένα λουράκι σιλικόνης. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολλά κενά για να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε στο χέρι μας. Όπως επίσης αυτά τα κενά τα συγκεκριμένα βοηθάνε για να μπορεί να αερίζεται ο καρπός μας και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη χρήση της συσκευής. Βλέπετε λοιπόν κατασκευαστικά πώς είναι το συγκεκριμένο. Βλέπετε επίσης ότι εδώ πέρα έχει τα κενά τα συγκεκριμένα από πάνω και από κάτω που και αυτά βοηθούν για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο αερισμό στο χέρι μας και να μην έχουμε πρόβλημα με τη χρήση. Βλέπετε επίσης αυτές εδώ πέρα τις εγκοπές όπως και από αυτή την πλευρά. Αυτό εδώ είναι το μικρόφωνο και αυτά εδώ πέρα που βλέπετε είναι οι εγκοπές από το ηχείο. Καθότι αυτή η συσκευή υποστηρίζει τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε κλήσεις και να αναπαράγουμε μουσική. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το κουμπί το οποίο όπως μπορείτε να δείτε γυρίζει. Άρα με αυτό εδώ μπορούμε να κάνουμε επιλογές μέσα στο μενού και να μετακινηθούμε για να μην χρειάζεται να επιλέγουμε πάντα από την οθόνη. Η στεφάνη από πάνω δεν περιστρέφεται, εκτός και αν το κάνει με κάποιον τρόπο που δεν φαντάζομαι, αλλά όχι δεν περιστρέφεται. Αυτό παραμένει σταθερό και εδώ από κάτω, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε τον αναγνώστη για τους παλμούς της καρδιάς. Αυτό είναι αναβαθμισμένο, δεν το πιάνει η κάμερα, βασικά το πιάνει. Λοιπόν, να σας το δείξω για να μπορέσετε να το καταλάβετε, γιατί και εγώ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορέσω να το δω. Αν παρατηρήσετε στο ασημί το μεταλλικό, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπετε εδώ που έχω τη μύτη μου που έχει ένα μικρό πλαίσιο, έχει ένα κενό, μετά από πάνω έχει ένα άλλο πλαίσιο, μετά από εδώ να το δείτε πάλι έχει ένα κενό, έχει ένα πλαίσιο. Αυτό συνεχίζεται σε όλο το στεφάνι το συγκεκριμένο, αυτά είναι 8 και έχουμε και αυτό εδώ πέρα μέσα δεν μπορούμε να το δούμε, δεν φαίνεται, αλλά οκ, okay, θα σας τα εξηγήσω, απλά ήθελα να τα δείτε αρχικά. Όπως επίσης έχουμε και αυτό εδώ πέρα το κουμπί. Αυτό λοιπόν είναι το ρολόι από πολύ κοντά, δείτε το έτσι όπως το έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Στο λουράκι επάνω βλέπετε ότι γράφει 
Huawei Watch. Από αυτή την πλευρά δεν γράφει κάτι περισσότερο. Επιπλέον πάμε να δούμε τι έχει μέσα στη συσκευασία. Έχουμε αυτό το αυτοκόλλητο. Εδώ πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά εδώ έχει και πρέπει να είναι ο φορτιστής, ο οποίος είναι ίδιος με το GT2 Pro, αν θυμάμαι καλά, γιατί και τα δύο φορτίζουν ασύρματα. Λοιπόν, εδώ πέρα μέσα μας έχει δώρο ένα επιπλέον λουράκι, το οποίο θα σας ανοίξω εγώ αυτή τη στιγμή για να το δούμε. Μας έχει λοιπόν δώρο ακόμη ένα λουράκι το οποίο είναι πιο μικρό, εφόσον κάποιος έχει μικρότερο χέρι, πιο λεπτό χέρι, για να μπορεί να το προσαρμόζει καλύτερα. Και στη συνέχεια έχουμε και τον φορτιστή, ναι είναι ασύρματος, <coughs> πήγα να πνιγώ, είναι λοιπόν ασύρματος, δεν είναι όπως ο άλλος που είχα, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από το καλώδιο, γιατί αν σας το δείξω, ο άλλος ο φορτιστής είναι αυτός εδώ πέρα που βλέπετε. Μπορεί σαφώς να χρησιμοποιηθεί και αυτός με το συγκεκριμένο το ρολόι γιατί εφαρμόζει όπως εφαρμόζει και ο συγκεκριμένος αν σας το δείξω. Βλέπετε εδώ πέρα πως πιάνει, άρα δεν θα έχετε κάποιο θέμα. Απλά η διαφορά στον παλιό με τον νέο είναι ότι ο παλιός είναι εντελώς αποσπόμενος, άρα μπορούμε να συνδέσουμε οποιοδήποτε καλώδιο USB σε θέλουμε εδώ πέρα. Ενώ ο καινούριο έχει ενσωματωμένο το καλώδιο το οποίο καταλήγει σε ένα, όπως βλέπουμε, USB α και δεν μπορούμε να το έχουμε μεμονωμένα. Αυτά λοιπόν είναι όσα περιέχει μέσα η συσκευασία συν ένα βιβλιαράκι που μας λέει να κατεβάσουμε το Huawei Help και φαντάζομαι επίσης και το εγχειρίδιο είναι εδώ μέσα. Αυτά και δεν έχει κάτι άλλο. Όσον αφορά το ρολόι, μιλάμε για κάσα ρολογιού από πολυμερικές σύνες με κεραμικό φινίρισμα και κορώνα η οποία είναι κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου αεροπλάνου. Μιλάμε για διαστάσεις 46,4x46,4x11 σε χιλιοστά, όπως επίσης μιλάμε για μία οθόνη 1,43 inches AMOLED, 466x466 που αυτό σε αυτά τα μεγέθη είναι high definition. Μιλάμε επίσης για αντοχή στο νερό στα 5 ATM, άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μπει μέχρι 50 μέτρα. Σε γλυκό και αλμυρό νερό, μεγάλη προσοχή ωστόσο αν τα βάλουμε σε πισίνα ή σε αλμυρό νερό, πρέπει με το που βγούμε να μπορέσουμε αυτό να το ξεπλύνουμε με γλυκό νερό για να μπορέσουν να φύγουν τα λάτια ή το χλώριο και να το αφήσουμε σαφώς να στεγνώσει γιατί θα μπουκώσουν μικρόφωνα, ηχεία, τα πάντα. Αυτά δηλαδή μην σας τρομάξουν. Μιλάμε για ένα βάρος περίπου στα 38,5 γραμμάρια χωρίς το λουράκι και μιλάμε για μία χρήση από 7 μέχρι 14 ημέρες. 14 ημέρες είναι σε τυπική χρήση, 7 ημέρες είναι σε έντονη χρήση. Έντονη χρήση σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε σε... συνεχ... συνεχώς, χρησιμοποιούμε το GPS, χρησιμοποιούμε το ρολόι για να μπορούμε να καταγράφουμε τρέξιμο, ποδήλατο ή γενικότερα γυμναστική. Μιλάμε στο τηλέφωνο, ακούμε μουσική, καταγράφουμε παλμούς, καταγράφουμε οξυγόνο. Γενικότερα έχουμε όλες τις λειτουργίες του ρολογιού ενεργές και αυτό δουλεύει 24-7, 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε παρακολούθηση καρδιακών παλμών και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 8 φωτοδίωδους οι οποίοι είναι παραταγμένοι σε κυκλική διάταξη. Η κυκλική διάταξη που βλέπαμε προηγουμένως που σας επισήμανα να κοιτάξετε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια, όπως επίσης και από δύο σετ πηγών φωτός, οι οποίες βγάζουν το φως που απορροφάνε η φωτοδίωδη. Το ρολόι το συγκεκριμένο υποστηρίζει επίσης Dual Band 5 System GPS και εδώ πέρα μιλάμε ότι υποστηρίζει διπλή μπάντα για να συνδεόμαστε στους τορυφόρους, άρα έχουμε καλύτερη συνδεσιμότητα και πιο γρήγορη, η οποία ωστόσο επιτυγχάνεται επικουρικά και με το 5 System GPS, δηλαδή μιλάμε για GPS, Galileo, Beidou, Glonas και QZSS. Έχει ενσωματωμένη μνήμη 4 4GB, ωστόσο μέρος αυτής καταλαμβάνεται από το λειτουργικό του ρολογιού. Στο υπόλοιπο υπάρχει δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τραγούδια. Εδώ πέρα μιλάμε για περίπου 400 με 500 τραγούδια αναλόγως στο μέγεθος έκαστου τραγουδιού. Έχει χειριστήριο στο ρολόι για να μπορούμε να διαχειριστούμε ή να χειριστούμε, να το πω πιο σωστά, τη μουσική που αναπαράγεται μέσα από το ρολόι. Όπως επίσης μπορούμε να χειριστούμε τη μουσική ή τα πολυμέσα που αναπαράγονται από το κινητό μας. Εγώ δηλαδή στο δικό μου που ακούω μουσική από το Tidal, μπορώ και το χειρίζομαι μέσα από εδώ πέρα για να πάω σε επόμενο προηγούμενο τραγούδι ή να κάνω παύση και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κλήσεις, δηλαδή μπορούμε την ώρα που δεχόμαστε μια κλήση να απαντήσουμε από εδώ πέρα όπως επίσης μπορούμε να την απορρίψουμε ή επίσης υπάρχει δυνατότητα μέσα από την επιλογή του αρχείου κλήσεων από εδώ 
να επιλέξουμε, να καλέσουμε κάποιον αριθμό απευθεία και να μιλήσουμε από εδώ. Επίση, παρέχεται η δυνατότητα να έχουμε ειδοποίηση εφόσον έχουμε μη φυσιολογικού καρδιακού παλμού. Σαφώ, παρέχεται η δυνατότητα να έχουμε κάθε μέρα καταγραφή και παρακολούθηση του ύπνου μα. Όπω επίση για τι γυναίκε, υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε παρακολούθηση του εμινορωικού κύκλου. Νομίζω το είπα σωστά. Συν το 24-7 που κάνει ανάγνωση για τον κορεσμό του οξυγόνου. Εννοείται βέβαια πω δεν είναι ιατρική συσκευή, άρα δηλαδή δεν την χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να παίρνουμε ενδείξεις, ενδείξεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι απόλυτα ακριβείς. Σαφώς επειδή είναι ένα ρολόι το οποίο επικεντρώνεται στο τρέξιμο, δεν θα μπορούσαν από αυτό να λείπουν λειτουργίες που μπορούν να το υποστηρίξουν. Εδώ είναι που έρχεται στη μέση το Huawei True Sport, με το οποίο μπορούμε αναλόγως τον τύπο του δρομέα που είμαστε, στο τέλος της διαδρομής την οποία κάνουμε, να έχουμε και διαφορετικές πληροφορίες. Εφόσον λοιπόν είμαστε αρχάριοι δρομής, μετά το τέλος Τη κάθε διαδρομή έχουμε την ένταση τη προπόνηση, όπω επίση έχουμε τον όγκο αυτή, καθώ επίση και τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να υπάρξει αποκατάσταση στου μύ μα για να μην του κάψουμε ή για να μην του κουράσουμε πάρα πολύ. Αν ωστόσο είστε προχωρημένοι δρομή, μετά το πέρα αυτή έχουμε αξιολόγηση τρεξίματο, έχουμε φυσική κατάσταση, όπω επίση και την κόπωση η οποία έχει επέλθει και επίση έχουμε και την ανάλυση τη απόδοση. Εδώ πέρα η Huawei έχει ενσωματώσει και μια πληροφορία η οποία λέγεται δείκτη ικανότητα τρεξίματο ή στα αγγλικά το συγκεκριμένο λέγεται Running Ability Index, RAI δηλαδή. Και αυτό είναι η ποσοτικοποίηση, να το πω με αυτόν τον τρόπο, τη ικανότητα τρεξίματο. Τώρα θα μου πείτε πώ υπολογίζεται αυτό. Αυτό υπολογίζεται με βάση διάφορα δεδομένα και. Εδώ πέρα λαμβάνονται υπόψη το ιστορικό των καρδιακών παλμών τους οποίους έχουμε ενώ τρέχουμε, ο ρυθμός με τον οποίο τρέχουμε, η απόσταση η οποία καλύπτουμε, όπως επίσης και η συχνότητα με την οποία τρέχουμε. Όλο αυτό δημιουργεί τον δίκτυ κανότητας τρεξίματος. Αυτό μαζί με το ιστορικό των προπονήσεων δίνει τη δυνατότητα στο Artificial Intelligence αλλά και στο ρολόι καθεαυτό να μας κάνει προτάσεις προπόνησης για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη απόδοση αναλόγως του προφίλ μας και του τι θέλουμε να πετύχουμε. Πάμε λοιπόν να κινήσουμε το ρολόι για να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα και από αυτό. Για να μπορέσουμε να κινήσουμε το ρολόι εννοείται ότι πατάμε το πάνω το κουμπί το οποίο ενεργοποιεί. Σαν πρώτη εικόνα μας λέει Huawei. Πιστεύω αντίστοιχα όπως και στα υπόλοιπα τα ρολόγια ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα... Α, μας λέει Harmony. Και είχα την απορία η αλήθεια, είναι τι λειτουργικό χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο. Μας ρωτάει τι γλώσσα θα κάνουμε χρήση. Και φαντάζομαι, μπράβο, ότι μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε λήψη της εφαρμογής Huawei Health για να μπορέσουμε αυτό να το συνδέσουμε. Έχω συνδέσει λοιπόν εγώ τη συσκευή με το κινητό μου. Όπως βλέπετε έχει βγάλει κατευθείαν ότι υπάρχει και διαθέσιμη ενημέρωση. Εγώ ωστόσο δεν θέλω να την κάνω γιατί θα την κάνω αμέσως μετά. Εδώ πέρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη εικόνα και από ό,τι καταλαβαίνω αυτά πρέπει να είναι και κουμπιά. Αν δηλαδή το πατήσω, μπράβο είναι κουμπιά. Αντίστοιχα να πατήσουμε αυτό μας μεταφέρει κάπου αλλού. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εδώ δεν ξέρω τι έχουμε. Πρόγραμμα προπόνησης, δείκτης ικανότητας τρεξίματος, ωραία. Εδώ είναι που μετράει τους καρδιακούς παλμούς μας. Εδώ είναι σε πλήρη ηρεμία, ωραία. Και εδώ είναι όλο το μενού μας, αν το δείτε. Εγγραφές προπόνησης, κατάσταση, γαλακτικό όριο, καρδιακή παλμή, υγιεινή ζωή, ασκήσεις αναπνοής, το αρχείο κλείσιμο που σας έλεγα, όπου μέσα από εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε να καλέσουμε κάποιον, μπορούμε να δούμε επίσης τις επαφές μας, η μουσική, από το απομακρυσμένο κλείστρο μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία, βαρόμετρο, πηξίδα, χρειάζεται να την βαθμονομήσουμε, ειδοποιήσεις, καιρός, χρονόμετρο. Αυτό λοιπόν εδώ είναι και το μενού της συσκευή. Αντίστοιχα μπορούμε να επιλέξουμε διάφορα Διάφορες εικόνες για το ρολόι, εφόσον κάτι δεν μας αρέσει μπορούμε να κατεβάσουμε από το App Gallery καινούρια πρόσωψη. Αυτό λοιπόν ήταν το ρολόι της Huawei, αυτό το ρολόι θα χρησιμοποιηθεί για το επόμενο διάστημα για να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Με τη σύνδεση που έκανα εγώ αυτό το ρολόι μου αποσύνδεσε κατευθείαν το συγκεκριμένο γιατί μπορεί να υπάρχει μόνο μία συσκευή συνδεδεμένη με το κινητό σας. Θα ακολουθήσει λοιπόν ένα καινούριο βίντεο όπως είχαμε κάνει και με αυτό που θα είναι το review και η άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο. Αυτά λοιπόν από μένα και το Huawei Watch GT Runner. Το λέω και πάλι 
ότι το συγκεκριμένο μου δόθηκε δωρεάν για να μπορέσω να το ανοίξω να το δούμε και να το χρησιμοποιήσω ούτω ώστε να κάνουμε και το review από το Huawei Customer Service Center στη Μιχαλακοπούλου 178. Εσεί να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλεί μέχρι την επόμενη φορά. Ό,τι θέλετε να το γράφετε στα σχόλια, θα σας απαντήσω γιατί θα το έχω στην κατοχή μου για να το χρησιμοποιήσω. Σας χαιρετώ. Γεια σας.